വെൽക്കം ടു അമിത്സ് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എക്സാം ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസറിങ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സോളിറ്റ്യൂഡ് സോളിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോൺലിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തത എന്ന് പറയും ഡോണ്ട് യു വിഷ് ടു ഹാവ് സം വൺ ബിസൈഡ് യു വെൻ യു ആർ സാഡ് ഓർ ഇൻ ഡിസ്ട്രെസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസൈഡ് അരികെ നമ്മുടെ അരികെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ ഡു യു റെഡ്ലി ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് വെൻ ദ ആർ നീഡ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ now let's read what the poet has taken notice of about the world we live in read on ini idile poet enginiyanu ee logam inginiyulla ore sambhavangal undavumbo enginiyanu nokki kaanunne ennu namukku onnu ariyam chapter inde moral aayittulla oru karyam paranjaram namukku endengilum santosham netam idokka verumbo kooda nikkan oru aayiram per undayirikkum pakshe നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലാഫ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ലാഫ് വിത്ത് യു ലാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിരിക്കുക വീപ് ആൻഡ് യു വീപ് അലോൺ വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കരയുക ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ പക്ഷേ കരയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് കേട്ട രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പേർ വരും കരയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാൻ നിന്റെ നിഴൽ മാത്രം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമോ നേട്ടമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലോകം മൊത്തം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഫോർ ദ സാഡ് ഓൾഡ് എർത്ത് മസ്റ്റ് ബോറോ ഇറ്റ്സ് മേത്ത് ബട്ട് ഹാസ് ട്രബിൾ ഇൻ എഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൂമിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവന് അവൻ്റെതായ ഈ ഭൂമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സന്തോഷം വരെ ഓക്കെ സിങ് ആൻഡ് ദ ഹിൽ വിൽ ആൻസർ സായ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഓൺ ദ എയർ സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ടുപാടുക അപ്പൊ ഹില്ല് വരെ ഏറ്റുപാടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കുന്നുകളുടെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഓളിടാറുണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു എക്കോ വരാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ സായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ നെടുവീർപ്പ് ഇടുക ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നെടുവീർപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമാണ് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ദ എക്കോസ് ബൺ ടു എ ജോയ് ഫുൾ സൗണ്ട് ബട്ട് ഷ്രിങ് ഫ്രം വോയ്സ് ഇൻ കെയർ എക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്കോ വരുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് സ്പീക്കറിൽ നമ്മൾ പാട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ജോയ്ഫുൾ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ബട്ട് ഷ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുരുങ്ങിയ പല വോയിസുകളും ഉണ്ട് ആ വോയിസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആരും കേട്ടുപോകുന്നില്ല നമ്മുടെ നെടുവീർപ്പായാലും നമ്മുടെ വിഷമമായാലും നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ ആശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അതൊന്നും ഒരാളിലേക്കും എത്തുന്നില്ല സങ്കടങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു വോയ്സ് റിജോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സന്തോഷം ആൻഡ് മെൻ വിൽ സീക്ക് യു ഗ്രീവ് ആൻഡ് ദ ടേൺ ആൻഡ് ഗോ റിജോയ്സ് ഗ്രീവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മീനിങ് കൊടുക്കാത്തത് റിജോയ്സ് സന്തോഷം ഗ്രീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന
അപ്പൊ ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും ആരായാലും അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൺ ടു ഡിക്ലൈൻ യുവർ നെക്ടേഡ് വൈൻ ബട്ട് അലോൺ യു മസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് യുവർ ലൈഫ് ഗോൾ ഇതിൽ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരസിക്കുക നെക്ടേഡ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തേൻ്റെ ആ മധുരമുള്ള വൈൻ ഇവിടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വാക്കിന് രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് വേദന അല്ലെങ്കിൽ കയപ്പ് എന്ന് പറയും കയപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വേദനകളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ദർ ആർ നൺ ടു ഡിക്ലൈൻ ഒരാളും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൂന്തേൻ്റെ രുചിയുള്ള വൈൻ നിരസിക്കില്ല വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ ബട്ട് അലോൺ യു മസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് യുവർ ലൈഫ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കയപ്പുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വേദനകളെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കുടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ രുചിക്കേണ്ടി വരും അത് രുചിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കയപ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ് ഒരു തേനും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുക തേൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാളും കയപ്പേറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കണം ഫീസ്റ്റ് ആൻഡ് യുവർ ഹാൾസ് ആർ ക്രൗഡഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഗോസ് ബൈ ഫീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദ്യ ഒരുക്കുക ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി നിങ്ങളൊരു സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഹാളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ വിളിക്കൂ അവിടെ ക്രൗഡഡ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടി വരും അത്രയും തിരക്കായിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപവാസത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പട്ടിണി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് ഗോസ് ബൈ ഈ ലോകം മൊത്തം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവും സക്സീഡ് ആൻഡ് ഗീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ലീവ് ബട്ട് നോ മാൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഡൈ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കൂ ക്യാഷ് ആയാലും സാധനങ്ങളായാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും നിങ്ങളെ മരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സമയമായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദർ ഈസ് റൂം ഇൻ ദ ഹാൾസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഫോർ എ ലോങ് ആൻഡ് ലൗഡ്ലി ട്രെയിൻ ഒരു വലിയ നീണ്ട സഞ്ചാരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അതിങ്ങനെ ദൂരങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതിലെ കുറച്ച് റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് റൂം ഇൻ ദ ഹാൾസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ആ സന്തോഷങ്ങളിലെ കുറെ റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ വൺ വി മസ്റ്റ് ഓൾ ഫൈൽ ഓൺ ത്രൂ ദ നേരോ ഐലേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻ ഈ ഐലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എസ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കില്ല കേട്ടോ ഐലേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻ ഐലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടനാഴി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രെയിനിൽ സീറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു വഴിപ്പാത കാണാലോ അപ്പം അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വീതി കുറവായി അതാണ് നേരോ ഐസ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വലിയ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ടാവും ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഓരോ സ്പേസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ റൂമുകളായിട്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിലും എന്ത് വരും പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടനാഴികയുടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ ആ ട്രെയിനിലെ ആൾക്കാർ ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ നമ്മളും ഈ പെയിനിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം ഒരിക്കലും ആ പെയിനിൽ സ്ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാതെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഉള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് ടെൽ അസ് അബൌട്ട് ദ പ്രസന്റ് ഡേ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈനിൽ അതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ വേൾഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൺലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഷെയറിംഗ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ജോയ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി സോറോസ് ആർ ടു ബി ഫേസ്ഡ് ഓൾ അലോൺ വിഷമഘ
but none to comfort him or her during his or her unhappy moments ellavarkum kore aalkarkku enginaan santoshangal share cheyan pangidan aagrahikkunna aalkara pakshe but none to comfort pakshe oraalum aval oru aval allengil avan santosham illatha oru samayathu vedanagal ulla samayathu irikkumbol അവരെ ഒന്ന് കംഫേർട്ട് ആക്കാൻ അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാറില്ല ഈവൻ ദ എർത്ത് ഈസ് ഇൻഡിഫറെന്റ് ടു ഹ്യൂമൻ സഫറിംഗ് ഐഡന്റിഫൈ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഹിൻ ദിസ് ഐഡിയ ഇവിടെ ഭൂമി തന്നെ ഒരുപാട് സഫറിംഗ്സിൽ ഒരുപാട് വേദനകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ഫോർ ദ സാഡ് ഓൾഡ് എർത്ത് മസ്റ്റ് ബോറോ ഇറ്റ്സ് മേർത്ത് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷം ഈ ഒരു ഓൾഡ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാറിയാലോ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ വിഷമല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിക്ക് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ അത് കടം മേടിക്കുക തന്നെ വേണം ആ ഒരു ലൈൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ സക്സീഡ് ആൻഡ് ഗീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ലൈഫ് നിങ്ങൾ സക്സസ് ആകുമ്പോൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അത് നിങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും is this line an exhortation to help and support others in need exhortation ennu paranjal prerana mattullavare sahayikkanum mattullavare support cheyanum sahayikkunna allengil preripikkunna oru line aano idu ennu chodichirikkunnathu yes the poet means to suggest that success alone can motivate us to live and sharing the joy of our success can promote harmony namukku jeevikkanengil സക്സസ് വേണം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കുള്ള സന്തോഷത്തിന് ഇടവരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മസ്റ്റ് അണ്ടർ ഗോ പെയിൻ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ലൈൻ ഗിവ് യു ദിസ് ഐഡിയ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേദനയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ലൈനാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബട്ട് വൺ ബൈ വൺ വി മസ്റ്റ് ഓൾ ഫൈ ലോൺ ദ നേരോ എലസ് ഓഫ് പെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ ഇടനാഴികൾ പോലെ വേദനകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പെയിനിലൂടെ തന്നെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വൺ ദ പോയം ത്രൂസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ നീഡ് ടു ബി സെൽഫ് റിലയൻറ്റ് ഡു യു എഗ്രി വൈ റിലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ആശ്രയിക്കുക അപ്പോൾ സ്വയം ആശ്രയിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണോ ഈ കവിത വിരൽ ചൂണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിത് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് being self reliant help us to overcome the problem of life nammada jeevithathil undavuna oro prashnangalum nammal eppozhum nammale thanne aasrayichal nammal eppozhum nammale thanne vishwasichal namukku adakko overcome cheyam kadannu pogam and gives us confidence to face the challenges in life appo nammada life il verna ingane kore challenges namukku face cheyanum aathma vishwasathodu kooditte munneranum namukku idu pattum എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് വൺ ഡസ് ദ പോയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് വേൾഡ് ഹൗ ഈ ഒരു പോയം സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഈ പോയം തരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ദ വേൾഡ് അബൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഹസ് ഓൺലി വെൻ വി ആർ ഹാപ്പി അബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരികെ നിൽക്കുക ഈ ലോകം മൊത്തം നമ്മുടെ അരികെ നിൽക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഹാപ്പി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അത് തരുന്നില്ലേ ഒരു പോയം ഉണ്ട് നോ ബഡി വിൽ ബി ദേർ ടു ഷെയർ അവർ സോറോ നമ്മുടെ വേദനകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആരും എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നോ ബഡി വിൽ ബി ദേർ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷമാണ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാവും എയ്ത്ത് വൺ വോട്ട് ഡസ് ദ പോയറ്റ് മീൻ ബൈ എക്സ്പ്രഷൻ നെക്റ്റേഡ് വൈൻ ആൻഡ് ലൈഫ് ഗോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂന്തേനുള്ള വൈനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൈപ്പേറിയ രുചികളും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നെക്റ്റേഡ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂന്തേനാണ് അത് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെർ ലൈഫ് അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെയാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ഇഫ് യു സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി വിത്ത് യു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും സന്തോഷിച്ച് നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി മുന്നേറുമ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പരാജയപ്പെട്ട് നമ്മൾ വേദനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവോ ഇല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ തീം സെക്കൻഡ് വൺ ദ ടോൺ ഓഫ് ദ പോയം ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ടോൺ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇനി തേർഡ് വൺ വിച്ച് ലൈൻ ഇൻ ദ പോയം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഔട്ട് ലുക്ക് ഓൺ ലൈഫ് ഈ പറയുന്ന ഈ കവിതയിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഈ പോയത്തിലെ ഏത് ലൈനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പറയുന്ന കാര്യം ആള് ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഇതാ ഈ വഴി പോലെയാണ് റിജോയ്സ് ആൻഡ് മെൻ വിൽ സീക്ക് യു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ തേടി ആൾക്കാർ വരും അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്കി എല്ലാതും എർത്ത് പറയണത് അതുപോലെ എക്കോ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ട്രെയിനിലെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ മീൻ റൂംസ് പ്ലഷർ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത് ഈ ഒരു ലൈനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ആ ഒരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ പോയിൻ്റിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓൾറെഡി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ കയറി കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വോച്ച് ചെയ്യ